Jam në studio me Zotin Enke Lejda Ali Bejaj, do të flasim një shterët e Zotin Ali Bejaj. Nisëm një herë për të folur, se po flisim tërko gjatë kohës që jepej. Nisë ka shumë për të folur, si që duke në të kohë intensive. E vërtet, për plasja, President, Kreviministrë për Zotin Cakaj, ka patur ditë në djeshme, Zotin Meta, ka patur një përgjigje me shkrim, e ka bërë publike në faqet e ti zyrtare, të presidencës, ku mes të tjera është të të qështje në një interviste për korejimin e kufive, por duket se qështja më ndjeshme dhe që mund të ketë një apsirë ligjore për interpretim, është pikërisht pajisja me certifikatën e siguris për 24 orë, kërkon pra zotin me të ashpjegim që kushe ka dhe në autoritetin të pajiset ka i shpejt, dhe dyta përse zotit caka i për 7 muaj, si zëvëndës minister, nuk është pajisur. Unë do doja të dhja nga ana ligjore për të dhja të pretendimet të presidentit të Republikës, që ndrojt, apo jo? Atër, do duhet bëjmë të qartë një gjëj që në filim. Mardhënja midis krye ministrit dhe presidentit është e përcaktuar në kushtetutën e Shqipërisë në aktin më të lartë që disiplinon jetën e Shqiptarë për të kësaj Republike. Dhe janë përcaktuar e qartë tagrat, kompetencat, po duash edhe kufiri i mardhënjes me styre. E ka një dispozit në kushtetutën shqiptare, të citoj për që në të sakt, e që është pikërisht në një 98 i kushtetutës, i cili me i gjutë pastër, të qartë, lakonike, parashikon këtë gjë. Ministri e mërohet dhe shkarkohet nga presidenti Republikës, presje, me propozit kërë ministrit vërën e 7 ditve. Për këdo, i cili ka pak një huri të temi nga drejta kushtetuse, po dhe drejta kushtetuse duke qënë se është ajo që diskutohet edhe më tepër edhe në ambjendet politiko-mediatike, të janë qështje letësisht të perceptushme, kush do kupton se cili është kompetenca e njerit edhe tjetërit. E kushtetuta përcakon fare qartë kompetencën e krye ministrit e cila është kompetenca e propozimit, kush do që në dëgjonë do duhet këtë kujdes edhe në në sfumaturat e gjuhës lingvistikës, propozon, dhe presidenti është aji që emron. Termi emron është kompetenc e plot, e qartë, e fort, kështu ka bërë, kështu ka zgjedur, kushtë e të të bërësi, që tja japë presidentit. E në këtë situat, mardhënit, unë besoj që janë fare të qarta. Presidenti i Republikës, të ju mardhë një shemë fare të ishë për të bërë dhe të kuptushme. Presidenti i Republikës ka të gjitha alternativat e mundshme kur i vjen një president, kur i vjen një propozim nga kërë ministri. Ta dekretoj, të hesht, ose ta refuzoj. Ti ma një shembu për ta kuptuar dhe për të bërë shumë më konkrete. Gjotë nofte, nëse kërë ministri i vëndit, në një moment destabilizivi, një përësy që gjëlloj koincidence me emra konkret, është qartësisht të rastësime, po në një situatë teorike, desabilizohet, dhe që onë për propozim presidentit për ta emruar si minister një shtetat shqiptar 12 vjeqar. Kush do e kupton, e pra, jes apo ju dhe thatë, jo, kjo nuk mund të ndodhë, nuk mund të ndodhë, sepse është jash që ardolloj logike sa do i rëm të jetë destabilitetit. A ok, të kaloj gjëndja mendore. Sigurisht. Por është kërë minister ta bëjmë pak më të thjeshtë, po si kur të propozoj një shtetat shqiptarë, mbi 18 vjeqë, shqiptarë, por që është i dënuar penalisht në kushtetutën shqiptare, thuhet që personat të cilët janë dënuar me vendin formë sprejer, janë atë të cilët nuk mund të zhidhen, nuk zhidhen as deputet, nuk zhidhen as edhe ministra. Sepse, kushti vetëm që kushtetutat shqiptare parashikon për zgjedhjen si minister, është që do duhet, në aspektin ligjor, do duhet të plëtsoj të ketë cilësit e deputetit. Dhe ju dini fare mirë që cilësit e deputetit janë, do tjetë qëta shqiptar, do tjetë madhor, ka dhe njësër kriterës të tjera ndaluese. Ta një të vazhdojmë të arsuetimi kushtetues. Unë e kuptoj arsuetimi në kushtetues. Të vazhdojmë aty të pita që juve më vëndat. Ka të drejt presidenti... E pra, që nga momenti... Apo ka të jeshtë firmën? Që juve sa për më dhatë të drejtën, në qofë se presidenti Republikës, nëse i vjen një propozim, një minor, një personi dënuar... Nuk e mi të bëjmë në të rast. Mi pra, ja të të shkojmë pra. Pra, konkluzioni i parë, i kësaj diskutimi të këti momentit parë, është që presidenti ka të drejtë pra të refuzoj me dekret një propozim të kryeministrit. 
Tani të vim në rasti konkret. Rasti konkret? Rasti ka... konkret. Po. Presidenti i Republikës, në ushtrim të kompetencës e vetë kushtetuese, ka vlerësuar këto arsyje. Një nga arsyje të është që personit të cilit... Personit, personit të cilit... Jo intervista, ti marim e radhë. Intervista, po. Po, ti marim për një rëndësia dhe graviteti. Po. Dhe që është e par, besojnë, si pas optikës time, gjithmonë, mm -hmm. është që kushtetas shqiptarë në detyrën e zvëndës ministrit po. të brëndshëm, për po thuaj se 7 muaj të presidenti Republikës, po. nuk ka respektuar ta, një ta detyrim citoj, ligjor. Ta citoj presidenti që fardot, Zotik po. Gencaka e ka treguar munges të theksuar po. të përgjejshmëris gjatë ushtrimi të detyrës së zëvëndës ministrit për Evropën dhe punë të jashtme, po. duke negligjuar po. zbatimin e ligjit dhe akteve në ligjore që garandojnë qarkullimin e sigurt të informacion të klasifikuar sekret shtetëror, kjo është paragrafi me i rëndësishëm ku po uh, uh, rotulloj të rrëtë të cilit është gjithë debati dy ditve. Tani të ndaloj pak të kë dësë i këja, se pëse ka pasur... Një minutë, se beç këtë i këj paragraf po, po. është fundi një arsuetimi që ka bërë Prezidenti Republikës dhe mësi për thotë, është emruar në qërshor të 2018 të zëvëndës minister, po. ka pasur detyrimin që në momenti që është emruar në të detyr, që të aplikon të për të pajisur, E qua negligence, absolutisht e qua negligence. Negligenca në shkeljen e ligjit, të shkeljen e ligjit. Ta kon, negligenca. Dhe edhe një gjë tjetër, presidenti i Republikës që është në detyrë sot, ka qenë zëvendës kryeministër, ka qenë edhe ministër i jashtëm, aq më shumë në detyrën që si president, e di fare mirë, cila është rëndësia, cila është delikatesa e postit që zotëria në fjalë kanë bajtur si zëvendës ministër i jashtëm. Kanë kaluar informacione konfidenciale po e po, e sekrete, qarë, te për sekrete dhe ato të natës. Që ndron opinionin tuaj, cilësimi, negligencë, për mos marjen e shkelje e ligjit. ligjit. Tani, pretendimi i dytë është... Do dhe një shtetë asë shqiptarë, i nivelit lartë, që do tjetë simbol i zbatimit ligjit, e ka shkelje e, ka shkelu ligjit. Ligjit. e para kjo. Vinë të ke dyta, e dyta, që është Paisja e ti me certifikatën e siguris. Akoma dhe, kjo është akoma dhe më dramatike. Nga informacion i administrua, rezulton se i gjithë procesi për verifikimin dhe vlerësimin e siguris për të përcaktuar nëse Zotit Sakaj është një individ besnik i besueshëm dhe i sigur që vërtit, vërteton nga pikpamja e siguris a i plotson kushtet e përcaktuara për njojen ruajtje në administrimin dhe transferimin e informacionit të klasifikuar është realizuar në më pak se 24 orë është paragrafi i dytë për mbyllës si letrës e presidenti të rituar kërëministrit. Oh. Tani, një sekund. Oh. Uh, Vetë dësë i këja ka bërë sot një deklarat, oh. ku thot se procedurat e verifikimit të siguris janë ndjekur me angazhim maksimal brënda e fateve kohore të parashikuara në nenin 18 të vendimit të kshilit të ministrave. Pra, kjo është paragrafi i cili uh, ngre pretendimin e presidentit për sa i përket pajisjes brënda 24 orve me certifikat në siguris. Do më lejoni të ledzoj pak, pikërisht, nenin 18, a fati i përgjithshëm për kryerjen e procedurave të verifikimit dhe lëshimit të kësaj certifikate të personelit që quet. Nga Drejtoria Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar është deri në 120 dit kalendarike. Brënda e kësaj periude, përfshin dhe afatet e verifikimit të siguris nga ana e autoritetetve verifikuese. Tani, unë do atë i bëjë një pyetje. Tho, deri në 120 dit, nuk përjashton 24 orëshin, mund të bëjë dhe brënda 24 orë dhe. Nuk përjashton asë sekondën. Asë sekondën, për qenë korrekt me logikën ligjore. Po pra, ka një hapsir ligjore, ku nuk mund të ngrit pretendimi pëse brënda 24 orë dhe. Po, po, po. Atër, pëse ka ngritur prezidenti Republikës dhe pyetja është a du Emi një republik, ko duhet të besojmë atë që farëthon institucionet shtetërore dhe kushtetuese. Ha. Po më, unë ta martë të mirë qenë edhe deklaratën që ka bërë dëse i këja. Do martë të mirë qenë edhe deklaratën që ka bërë presidenti republikës. Në një republik normale, nuk duhet nisemi nga paragjykimi, po duhet nisemi nga besimi. Interpretojme atë që është lecu, Interpretojme është të shkruar, shkruar në liqë. Okej, okay, presidenti republikës ngre dyshimin, si ka mundësi, Brënda 24 orëve nga data 3 në datën 4. Po. E të fusim këtu edhe ordenatës, ku, ku administrata shtetërore nuk punon, për të quar deri në, deri në ekstrem të, të, të logikës. Do të thot që në më pak se 24 orë, për për të marrë dhe 24 mm -hmm. orë, autoriteti ligjor që është dësë i këja, që është një varsi, dhe kjo duhet thënë, 
e kryer ministrit. E kryer ministrit. Mm -hmm. Ka bërë verifikime, ose do duhet i kishtë e bërë, ose ka bërë, pranojmë atë që farë thotë, ka bërë verifikime brënda Shqipëris. Pa. Dhe a dini ju se ku duhet bënte? Duhet bënte verifikime, të kishtë e korrespondencë me institucione brënda vëndit, Shërbimi informativ komptar. Po, i kam, thot. Shërbimi, po, pra, po, dekor. I kam, gjitha për gjithë zyrtar. Ta pranojun faktin, ta pranojun Shërbimi faktin, shërbimi informativ, shërbimi që do shta kanë shkuar me vrap, pa, pa. Po, të shërbimi që shtetë të brëshme. Mund tjenë një klik, janë të gjitha në sistemë, mund tjenë një klik largë të gjitha. Të pranoj dhe faktin tjetër, hmm. që, si që thonë në deklaratën e tyre, që kanë marë me një klik, edhe informacion të homologu tyre në Kosovë. Po. Por, Po të shikoni atë që farë ka bërë arshtuetim Presidenti Republikës. Që thamë du të aprenoj. Me qarë. Se s'kemi asë një arshtuje për të dyshuar. Që Presidenti Republikës të thotë që personin në fjalë, për shkak në është atë të studimeve, si që dhe është po. pozuar nga mm -hmm. ana e Krye Ministrit, ka jetuar për kohë të gjatë më shumë se sa tre muajmë nëse së jam i gabuar kërkojnë ligji në Hungari edhe dhe në Belgjik. Për gjigja e dëse i kësë të Po, okay. se është për këtë. Që do të thotë? Thotë, zotit Veprimtaria... Caka, ja, një sekundë. Do se i këja thotë. Zotit Caka Sa nuk a rezultuar as një rethan ligjore, okay. si pas të cilës, Drejtoria Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ka qënë e detyruar për të kërkuar informacione shtes, apo për të shtirë verifikimet e siguris në vëndet tjera si Ungaria dhe Belgjika, të cilat gjithësësia e vëndet antare të NATO-s dhe bashkëmit e Europian. Nuk e ka part të arsueshme. Ather, veprimtaria e këti vëndi, ku jetojmë ne, e kësaj Republike, bazohet në atë që quet la carta kanta, me dokumenta. Pa. Dhe për aqë informacion, sa që mund kemi nga administrata publike, unë dikur, si funksionar publik, ju ndoshta si konsumator, i temi i shërbime pa. që ofron administrata publike, dhe gjo qytetar që ka trokitur në një der të administratës publike, sigurisht e di fare mi që një kërkes do duhet formalizohet me shkruar, do duhet protokollohet, do duhet për cilet, në form zyrtare të gjitha këto, që si do me qenë, në 24 orë duke futur brënda e dhe 12 orëshin e natës ku zotria i kandiduar ku edhe presidentit e kërëministri nuk është e kanë vepruar pra ju se dyshoni që nuk, nuk, A, okay. nuk premton koha nuk për të bërë dyshim, ky nuk është një dyshim që e ngrejmë ne ky është një dyshim tashmë i arsyshëm një dhe e vendosoni një sfond i cili do duhet në për bazë për interpretim është bërë në datë 3 në datë 4 atë në ato momente kur uh, Presidenti Republikës ndoshta në komunikimi që mund të pasur me Kryeministrin, mund të kënë ngritur si shqetsim uh, para prak, uh, dhe si që kry Kryeministr në fakti bëm punët shpejt e shpejt e shkel e shko, e duke qënë se janë dhe vartës të Kryeministrit, këta të dëse i kësë, me shumë gjas, nuk janë duke nëzirë asë një loj konkluzioni, me shumë gjas, në shpejtësi e si për, mund të kënë shkelu ligjin. Nuk e dim. Për këtë arsye, kemi për këtë arsye, komision e timor. kemi kërkuar komision e timor, jetimi është aji që do të nëzirë të vërtetën. Të njësëm të... në aspektin pozitiv, po. uroj të kënë zbatuar për, ligjën. Uh, president... Me shumë gjasa kam për shtypjen që jo. Se kjo administrat ku jetojmë këj vënd, ka pasur shumë mundësira për të treguar efektivitetin, efikasitetin, <laughs> tempizmin e vetë, dhe për 24 orë, Nuk më, do, do të më rekullohesha në qofë se do të kishtë e ndodhur që bërë nga 24 ore të kishin bërë, po thuaj se në gjusëm në Europës, të kishin bërë kontrole të Europës. Përveç faktit që bërë nga Shqipëris do duhet bëjnë kontrole në teren madje me njerëz me cilët të shoqëruar, me njerëz me cilët ka lidhje, e në shumë agjensi të tjera. Dekor, uh, ka të drejt... Do të, do të tregoj. Po, ka të drejt Presidenti Republikës të kërkojnë ngritje në një komisioni parlamentar hetimor? Ater, formalisht jo, sepse e drejta për të ngritur një komision hetimor parlamentar, si pas kushtetutës, i takon parlamentit, mm -hmm. një të katrës të deputetve, është ajo që e vendos. Por, Presidenti Republikës, në pozicionin që ka, si një, si kryetari shtetit, si person, si funksionar i cili ka kompetenca për të marrë informacion, por dhe për të dhënë orientime, a i ka kryer ato që është kompetenca e vetë në përmjet mesajit publik, është e parëshikua në kushtetut në nënin 92, që për ato të qështje, për cilat pre Prezidenti Republikës ndodhet mm -hmm. në DNI, i vin për shkak të dyftyrës, po për cilat i ka duar të lidhura, sepse nuk mund të kryej, a i ka kërkuar, publikisht dhe jo vetëm, institucione për katë, se kuvendit në këtë rast, që të ngrej, një komision hetimor për të verifikuar këtë lojë veprimtarit e një institucionet më të rëndësishme, si që është dësej këja. 
e një nga institucionet akoma dhe më të nësishme si që është edhe kërëje ministri. politike, presidenti të kërkoj ngritje një një komision e edhimor parlamentar në favor të njërës pal, se duket se po favorizon në këtë rast, opozitën, ja. le të themi, e cila, ose le, opozita dhe presidenti janë në të njëtën gjatë si vale përsa i përket interpretimit ligjor. Atër, do le duhet duhet si kur po merë një njërin politikë. Po, presidenti i Republikës, si pas kompetencave që ushtronë, her pas here, është o në gjatë si vale me opozitën, por në shumicën e rasteve është në majorancën, jo me majorancën. Për shembol, kur kërëministi i qonë ministrat për t'i dekretuar, për t'i emruar, presidenti i emron mm -hmm. në rastet më të naja. Këtu nuk mund të thuet se a i është pal me, me kërëministrin. Apo jo? Në rastet kur ka kërkuar publikisht, ka ndotur ndoj ja një, ka kërkuar ka kuvendit, ja ka kërkuar që kuvendit, që ka kërkuar ndoj presidentin gritin në një komision hetimor. Ate, për të kërkuar, për të kërkuar një komision hetimor, nuk mi afton që të ulras presidenti Republikës, po mi afton edhe një qytetari thjesht. Atje, të cilit, pyes, të cilit, ka precedent më parshëm apo jo? Jo, pra, po të këtë. Precedenti është i til, edhe një qytetar i Republikës, e një numër qytetarësh, të cilve ju shkelur një drejt prej administratës publike, mm -hmm. e kur institucionet e tjera nuk beprojnë, si që është rasi konkret, parlamenti, të këtë parlamenti nuk e ndaj majorancë dhe opozit, dhe prezidenti po tini të kujdesim, dhe ja ka drejtuar kuvendit, mm -hmm nuk do të qëtë ditësha as pak, si kur edhe majoranca të bënda një kërkes për ngritje në komisionit hetimor. Êshtë ka as një gjë të qëtë ditësme në këtë mes, sepse është interesi publik të siguria komptare në mes, dhe me, po themi, si pas një logike të normale të demokracis, ata të cilët janë më, do duhet e ishin më të ndjeshëm për shkelje të dyshuara të ligjit të siguris komptare, të klasifikimit të informacionit, do duhet të ishte qeveria e para dhe majoranca e dyta. Fakti që ata nuk veprojnë, nuk do të, dhe që opozita ndërmer, mm -hmm. po temi, veprintarin e saj, nuk do të thot që presidenti është bërpal me opozitën, po ka një gjithë vërtet. Pasiviteti dhe empiria e kësaj majorance që edhe për qështjet interesit publike, cila nuk kanë nësilloj valence politike, nuk vepron. është e rënd. Një vënd antari natos, ti ndodhin të tila gjëma, dikush do duhet, qëveria është e para, qështje përfajsimi, qështje besimi vlera, është e qështje seriositeti në qeverisi, është kjo, më te për sakaj. Flasim pak për komisionin hëtimor, me gjitha gjasa do të ngrijet komisionin hëtimor. është i të gjurushme në ngrijet, një e katër taj deputet dhe i përpojnë. Marim të dyja variantet. Nëse gjetjet katër qështjet që ju ngrini, në mes të të cilave njëra është të etojt nga parlamentit kërëministri Rama për rolin e ti, në atë që opozita e cilëson pra shkelje e regullave për garantimin e... Ka një arsye për të shpjeguar, sepse duke qenë se dëse i këja është në varsi të ti, mund të dyshojmë që kërëministri të mund të këtë kjo kryeministrë merë në telefon gjyqtare prokuror. Dekord, dekord, pra jo dyshonit. Jo më varsit nëse, e vetë. Po, nëse kjo komisionet dyshime. i morë, marim me radhë rastet, nëse kjo komisionet i morë verifikon që gjetjet qështit që u ngrini janë të sajta, që farë ndodhë? E përcaktuar në ligjë dhe në kushtetut. E drejta komisionit, e ti morë, që ka të drejta po thuese të një organi të prokuroris, mm -hmm. ka vetëm një munges në ndushim nga organi prokuroris, nuk më ngrej akuz, po. por në qofë se gjatë vet investigative, po e quajmë, i rezultojnë nga dokumentacioni që ka shkelje ligjore të rënda të cilat shkojnë në cakun mm -hmm. e shkeljeve penale, është i detyruar që të përciel dosjen për kace në prokurori me pretendimin e shkeljes ligjore për kace dhe kjo që është i bëjt që është penale. Dhe në rastin që nuk bjen posht për pretendime tuaja, nuk janë gjetje tuaja të bazuara në ligjë, gjithë shka ka ndodhër brënda e, hapsirës ligjore. Atere, komisioni e timor e kërën punëti, por të rhiqet nga kërkesa. Komisioni e timor do duhet të miratoj, raporti në gjithmon do duhet të miratoj, raporti në përfundimtar, bazuar në biprova, gjithmon, asë njerë mi aludime, dhe nëse do t'i rezultoj që është bepruar shpejt, mirë, sakë, 24 orë, brënda ligjit, pa shkelu ligjit dhe në mbrojtit të interesit publik, po, shumë falem derit, bravo i qofë të sikës. Dhe qëfar ndodhë, mes presidentit në gjithë këtë situatë për Zodin Cakaj? A. Ndikohet presidenti nga poja apo joja, apo s'ndikohet? Sigurisht, sigurisht. Derit tani, ka këtë loj qëndrimi kushtetues dhe ligjor të presidentit Republikës, i cili si asë njerë më parë, me thonë drejten, sepse kjo është presidenti parë, ku presidenti refuzon një propozim të krye ministrit, përsa ko që kjo të qështje, pretendimet të cilat nuk janë së qaruar prej 
Komisionit Hetimor, Qëndrimi Prezidentit, unë besoj që s'ka është suje pëse të ndryshoj, Qartë. që do të thot, për personin konkret, për propozimin konkret, qëndrimi final i Prezidentit është kytë. Pra, në qoftë të se ju thoni që jo, pretendimi që unë grini, a i mund të shfridzoj për sëri qëndrimin e ti për neglijens në zbatimin e ligjit, dhe për të tjerat, e kuptoj. Pra, nuk e këtheni dot, nuk është një vendimit cili të diktoj këthimin e dekretimit, apo të mos dekretimit të zotit sakaj. Nuk asë një arsyet, nuk asë një shkak, do më thonjë që të mund të ndryshoj. Seriositeti i pozicionit prezidentit e kërkom këto? Nuk ndikojt nga kjo. Të një të shfarë ndodhë në mungesën në një gjukate kushtetuese? A, kjo është problemi. Zoti Meta, president Meta e këthenë. Kreministri Rama mund të mos tërhiqet dhe t'i qoj përsërit të njëti nëmër. Mundet kreministri të qoj të njëti nëmër? Nëse është i destabilizuar, po, në kur them i destabilizuar, gjithmonë në arsvetim politiko kushtetuese. Thamë në filim që mi disë dy figurave kushtetuese, kryeministri që propozon dhe presidenti që emëron kushtetuta vetë, por edhe praktika e gjykatës kushtetuese ka të reguar që minimalisht kompetencat e tyre janë dë barabarta. Qartë. Për mendimin tim, për kjo është subjektiv, është që kompetenca dominante është a e presidentit. Emërtesa që përdor është emërim, në është propozim. Në këtë situat, kur janë në dy pozicionet kundur, ta njeri propozon tjetëri refuzon, edhe me arsuetim, dhe në munges të gjykatës kushtetuese, unë besoj që ka një zidje tjetër, po edhe si kur të ishte gjykata kushtetuese, dhe si kur të bëjë kazus para gjykatës kushtetuese, kjo e fundit nuk do të thoshte asë gjë më shumë, asë gjë më pak, se sa do të përcaktonë të edhe njëherë, si që ka bërë në fakt në një vendim të më parëshëm, të shumë vite më parë, të mardhën jemi më disë presidentit dhe kuvendit atëherë për emrimin e gjyqtarve të gjykatës lartë, besoj për shka që një vëmëndë që e kuptonë, dhe atër kishtë një loj problemi, presidenti i dekretonte, i emronte, kurse ku vendi duhet tjepë të pëlqimin. Sherri madhë. Dekretonte presidenti, ku vendi i rëzonte të thoshtë se cëpëna. Kushtet u të tha, mardhënjet, kompetencat, doza, e pjesë marrjes, se këtyre dy figurave është e barabartë duhet të zgjedhin, të zgjedhin në fakt, në i loj mardhënje, në i loj dialogu mes dy institucionet. Ta kur, ta një jemi pa e gjukat kushtetuse. Edhe në këtë ras, edhe pa e gjukat kushtetuse që është situata më e rëndë. Ate që është e arse kush do të fidoj. Kush do të prevaloj. Kush do të prevaloj. Prevalon interesi publik. Interesi publik është a i në sytë e publikut, i cili përcaktonët e se kush ka të drejten. Dhe po të analizosh, po të analizosh që ndrimin i njerit edhe të tjeti, presidenti, presidenti i Republikës, të theme e të fundit, presidenti i Republikës, krasuar me Krye Ministrin, nuk shkakton kur se si asë një loj dëmi qeverisje së vëndit. Po, po, ju jeni pal, letë themi në këtë situatë, përsa i përket dhe kredit, unë duat të di, ka një apë, në këtë vakum, qëfar ndodhë? Po, them pra, atëherë, presidenti i Republikës e ka shpreur qartë, ka arsye, ka moralitet. Krye Ministri nuk qonë për sërgjitin e mërë të zëmë. Nëse qonë të njëti në mërë, nuk bëjnë gjithë tjetër, vetë se e lekë të vënd pa qeveri. Dhe kërët, me zëvëndës Krye Ministrë, e vazhdojnë do të deri në zgjedhja, apo deri në një situat, me zëvëndës Ministrë më falë? Atërë, me zëvëndës Ministrë nuk e vazhdojnë do të, sepse kushtet u ta thot që titulari i cili u shtron të gjitha të drejtat në krye të ministris, është ministri. Krye Ministri merdo të autoritetin? Gjithë fesi. Krye Ministri vete merdo të autoritetin e Ministri të jashtë? Teorikisht po, dhe rruga është e tjilë. Teorikisht po, dhe rruga është e tjilë. Do duhet, Krye Ministri vëndit, të qoj një propozim për sëri të presidenti i Republikës, ku të marë e dhe cilësin plus të Ministri të jashtë. Dhe nëse presidenti nuk e afirmos? Ngelemi me qeverit gjumëtuar. Qojt në zgjedit para koshme, bje qeveria apo jo? është një arsye që bje në kushtetut? është një arsye e forta të arsyetimit publik dhe politik që një qeveri e gjymtuar nuk qeveris do të vëndin e vetë dhe një orë në parë do të duhet qërë. Êshtë e shkuar kjo në kushtetut, flasë se me interpretime i gjëndet anë a qdo gjëje në këtë vëndë? Të një po flasim për kushtetut? Për kushtetutën. Po flasim për logikë? Për kushtetutën, pra me logikë. Logika kushtetuse 
dhe logjika politike brënda mm. kushtetutës, jo dëshirat e mia, e sepse kuptoj që kush do, do në kuptoj që mund të jemi një anshë, mm -hmm. por mundohem për aqë sa që mund të jem edhe objektiv, është që qeveria e një vëndi do duhet tjetë gjatë gjithë kohës në formacion të plot, për ndryshe, për ndryshe, humbet gjenë më të rëndësishme që ka, që quet legjitimitet. E kuptoj. Dhe humbja e legjitimitetit, që do thot besu shmëria e publikut të qeveritarët e vetë, është kushti kryesor për të vazhduar mënyrë qëtë qeverisjet. Mungesa e ti, herët, apo vonë, do të silë rëzimin e qeverisë. Pra, në të dyja rastet, dera e vetë me është presidenca për ramën. Presidenca. Si në rastin që do të qoj për sëri emrin, si në rastin që do të marja autoritetin për të qënë ministri ashtëm. Me zëvëndës minister nuk e vazhdojnë do të. është qeveria gjëmëtuar, Mirel. Nuk mund marri pjesë të takimet e NATO, se të të tjera me zëvëndës minister? Që është ja nuk është vetëm ligjore a ka tagrin e përfajsimin, nuk e ka. E qarë. Por që është e është edhe politike. E kuptova. Që është edhe imajit. Në qofë se shkonë në zënës minister në NATO, do të thënë, për veç ka jasjes, do të kemi edhe nëzirin e fityrë. Në në interpretimin tuaj, rruga e vetëme është presidenca. Pyetja e fundit, si ju duket gjua e komunikimit këto dit mes presidentit dhe kryeministrit? E që ka lidhje dhe me situatën që është kryuar. Ka një zgjidhje gjith Sa herë që kryeministri do duhet të propozoj një ndryshim të një apo disa ministrave, do duhet, si pas ullëzimeve të kushtetutës, të ketë gjithmon një loj dialogu me presidentin e Republikës. Presidentin e Republikës nuk është një noterë, si që dregoj edhe rasti, si që dhe në kushtetuta dhe ligji. Duhet ketë pra një loj ure komunikimi të pachtë në frimzim të interesit publik. Që të ndodhë? Krye Ministri, e para pas një loj konsultimi me prezidentin të këderat të cilit gjithmon do duhet të shkoj të trokas, shkarkon gjysme në qeveris, emron këtë doj, duke përdoru qeverin, se kjo është e rëndësishme për të thënë, jo si një qështje e të gjithë venesë. Qeveria është e jona, në fakt. Nuk mund tjetë lodra e Krye Ministrit, me cilë mund të bëjë gjithë shka. Êshtë e publikut, mitë gjitha, është e kuvendit, është edhe e presidentit dhe konsultime para prake për gjdo vendimare mbi përbërjen e këshillit e ministrave, do duhet të bëjë me prezidentit. Gjëbën kjo? Kjo jo vetën që e trajtonë si një lodër të vetë e qeverin, ministrat po e po, i emron dhe i shkarkon pas një loj konsultimi si që kushtetuta urderon, por vazhdojnë edhe mungesën e dialogu, vazhdojnë dhe sulmet, vazhdojnë edhe sharjet, rrug pa krye është për krye ministrë, nëse ka synimin serios për qeverisë. Reagimi i me të sot që tha së kush nuk shantazhon, s'ka fuqin në bot të shantazhon presidentin e... Unë besoj që ka qenë i qartë, ka qenë i qartë, sepse krye ministri në këtë rast, të eksa o njofë me vendimin e arsuetuar, kushtetus, ligjor, si pas opinionit të presidentit të Republikës, e qoj në vorbula të i teritorit, të Shqipëris, në troje që nuk duhet shkelur, sepse janë shumë delikate mardhënjet me Kosovën, apo më gjërë se sa kaqë. Duke të nëtuar, kush do e kupton, ca loj shterpe e kryeministit të është, që të prek gjasme nervat e delikate të patriotizmit të shqiptarve. Ndërko, që e kundur të ashtë ajo që farë realisht nga dje sot unë kam parë. Do të prevaloj në përplasje mes... Si do prevaloj? Si e shek të situatë? Unë besoj që është gjithë ka ashtë në dorë të kryeministrit, për ajë sa që mund këtë në dorë me thënë të drejten. Interesin për qeverisur, mitë gjitha ka gjithmon kryeministrit, teorikisht, gjithmon a i është. Si që ka privilegjim për qeverisur, ka edhe detyrimin për të pasur një qeverise serioze dhe Nëse do të vazhdoj të përplas kokën me prezidentin e rubrikës e sigur që të të thyet koka, sepse kush do do të kuptoj nesër, pas nesër, brënda dhe jashtë vëndit, që në qose këj vënd është i pa qeverisë shumë, i pa qeverisë shumë në sensin real, ka prej vitës që është, po edhe në situatë formale, pra një qeveri gjysë smake, faj, gabimi, neglijenca, mos serioziteti i takon krye ministrit. A i është për gjegjës për barë publikut. Dakord, unë ju falenderoj shumë, Zotja Libaj, për gjitha opinion që da të studion. Tuaj, isha me Zotin Enkele Dalibaj, është deputeti partiz demokratike.